Hola chicos, buenas tardes. Hola. Hola doctor. Disculpa, pero con la computadora no me permitía ingresar por el tema del código de acceso, no me permitía. Así que, buenísimo, menos mal que pudimos conectar. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bueno, empezamos con la parcería. ¿Qué les parece? Ah, perdón, una cosa. Yo hablé con Freddy, me dice que el día anterior también vamos a tener clase, creo que es 29, porque el 30 es el examen y después nos dijo, me dijo que no habría más clase, chicos. O sea que el 29 terminaríamos. No sé si hablaron ustedes con él el miércoles. ¿No? Bueno. Bueno, empezamos con la parcería. Profe, eh, ¿me podría pasar el host así comparto un PowerPoint? ¿Cómo, cómo lo hago, Pichón? Decime. Eh, ¿Tiene que ir abajo para participantes? Va, no sé si está desde el celular, ¿dónde estará? Sí, estoy, espera, acá estoy, participantes. Compartir, ¿puede ser? Eh, en participantes tendría que buscar mi nombre, Candela Figueroa, y seguro le aparezca o un más o tres puntitos. No, me aparece el micrófono abierto y el, la, el video. ¿No aparecen Pero, puntitos ni nada? Espera que me fijo. No, no me aparece ningún puntito, Candé. ¿Y si aprieta mi nombre? Ahí lo estoy apretando. ¿Querés que pregunte cómo hago para hacer anfitrión? Ahí está. ¿Quiere cambiar el anfitrión a Candé? Sí. Sí. Ahí está, ahí te pasé, Candé. Listo. Perfecto, Perdón, ahora pero... sí soy yo. Dale, Después buenísimo. Después te lo paso, María Laura, dale. Dale, buenísimo, buenísimo. Gracias, Candé. Bueno. Viste que el, el tema del sistema informático nos hace... Uy, qué bien, a ver, empecemos. A ver, sí. Profe, usted me había dicho que si podía repasar un poco los puntos de arrendamiento, no sé si quiere que haga eso, paso directo a parcería. No, vamos a parcería. Chicos, ¿hay alguna duda con arrendamiento? No, doctor. Bueno, perfecto. Listo. Lo más destacable que en el arrendamiento lo que se hace es el uso y goce de un predio rústico fuera de la planta urbana. La planta urbana está delimitada por lotes, manzanas o solares. Si no estuviera lotes, manzanas o solares, estaríamos bien que fuera una, un predio rural. Entonces, fuera de una planta urbana, o sea, un predio rural, uso y goce de un predio, me obligo a entregar, como yo, arrendador al arrendatario, por el precio cierto en dinero, que esa es la gran diferencia con la parcería. No vamos a hacer una especie de asociación. No, yo me cruzo de brazos y espero que el arrendatario me pague todos los meses. Es un tema del arrendatario. Vamos a ver qué pasa con la parcería. Bueno, profe, igual por las dudas, si digo algo equivocado, me trago... Oh, que, cante, quédate tranquila, quédate tranqui, vamos. Bueno, el, estamos en la ley 13.246, y el artículo 21 es el que nos da el concepto de parcería, que dice que vamos a tener a parcería cuando una de las partes, que ahora vamos a ver cómo se llama, se obliga a entregar a otra animales o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados animales, en seres, elementos de trabajo, con el objeto de repartirse los frutos. Que esa es la diferencia que hablaba recién el profe con el arrendamiento, que el objeto era eh, un precio en dinero. Acá el, la forma de pago sería repartirse los frutos de la explotación de esa tierra. Eh, lo que sí acá, profe, esta es mi duda que yo tenía mientras hacía esto, cuando dice un predio rural con o sin plantaciones sembrados claro. animales, o sea, puede ser simplemente el predio sin ninguna de las maquinarias, nada de eso, o puede claro. tener todo. El tema es así, Cande, y para todos, chicos. Eh, la parcería puede ser agrícola o pecuaria. Es decir, o yo me voy a dedicar a lo que es lo agrario, cosecha, siembra, siembra y cosecha, o el tema de lo que es engorde de ganado, capitalización de ganado o de cría. 
Pero lo que me dice la parcería, distinción del arrendamiento, es que ese predio que me obligo a entregar como a parcero dador puede contener animales, plantas, maquinarias o no contenerlas. Con lo cual, si yo en un contrato de parcería entrego el predio con plantas, con animales, con maquinarias, evidentemente cuando hagamos la deducción y la participación, el aparcero dador tendrá tal vez mayor injerencia en la distribución de los frutos, porque no me está dando nada más que el predio, me está dando el predio con animales, construcciones, plantaciones, maquinarias. ¿Eh? A eso aspira muy bien lo que vos dijiste, Cande. Perfecto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Ah, seguimos. Bien. Y acá está lo que el profe un poco habla del predio rural, que habla el artículo 21, que también habla un poco el, el artículo 2 de arrendamiento, que la ley no explica lo que es el, el predio rural, no hace ninguna especificación. Hay un decreto que habla de lo contrario, que es el predio urbano, que dice, como está acá, es un núcleo de población donde exista edificación y cuyo fraccionamiento es tirado en manzanas, lotes o solares. Entonces, por conclusión o por deducción, sabemos que el predio rural sería lo contrario, y que en vez de estar dividido en manzanas, lotes o solares, se dividiría en chacras y cuarteles. Pero el código, ni el código ni la ley dan una, una definición específica de predio rural. Después, no, bueno, acá claro, lo... es el decreto, Cande, es el decreto reglamentario de la 13246, que lo que hace es, por inducción, determinar qué es un predio urbano, con lo cual, si está dividido en manzana, lotes o solares, el rural, cuente o no con personas, cuente o no con construcciones, está dividido en chacras o parcelas. Por eso se determina, a partir de ese reglamento que muy bien decís vos, lo que se entiende por planta rural. Bien. Eh, el objeto de este contrato, como bien decía el profe hace unas clases, es la obligación que tiene una de las partes, que acá abajo explica cuál es, sería el aparcero dador, el que otorga las cosas, el, el campo, puede ser también los animales o, o la maquinaria, para... Eh, poder eh, para la explotación de la misma que se la va a otorgar a la parcero tomador, quien va a recibir y explotar, que el, el, la ley directamente llama a parcero al que va a recibir las cosas y dador o a parcero dador a quien las otorga. Entonces el objeto Perfecto. no sería el uso de, ese, de esa tierra, sino la obligación que tiene la parte de entregar a la otra eh, todas las cosas previstas en el artículo 21 con ese objeto que dice el artículo de al final repartirse los frutos. Y el claro. caso... Lo que hay que hacer, tengo... Cande, es, es una diferencia, porque vos, con esta, lo que estás diciendo es, se conjuga con la parcería agrícola. ¿Por qué? Porque en la parcería pecuaria yo no voy a entregar un predio. No. Yo lo que voy a entregar son los animales. Yo... Te, me obligo a entregarte a vos animales que vos lo vas a recibir en tu predio para engorde o para cría. ¿Se entiende la diferencia? En la parcería agraria yo me obligo a entregarte a vos un predio rural con plantaciones, sin plantaciones, con maquinarias, sin maquinarias, para que vos lo trabajes, haga la explotación de ese fondo, pero repartimos los frutos. En la parcería pecuaria, lo que yo entrego son animales que los vas a recibir vos en tu predio o en un predio que vos arriendes. Pero la, lo que estoy entregando en un caso es la, un predio rural y en el otro caso lo que entrego es los animales. ¿Se entiende? Cuando quiero, para capitalización de hacienda o engorde o para cría. ¿Chicos, lo entendieron eso? Sí. Perfecto, perfecto. Bien, y el plazo, que es el mismo que, que tiene la, eh, el arrendamiento en el artículo 4 de la misma ley, es de tres años. En el caso de que 
no se establezca ninguno, las partes no establezcan ningún plazo, también va a ser de tres años, se supone que el plazo mínimo es de tres años. Después tenemos algunas obligaciones que el profe había pedido. En el caso del tomador, eh, cuenta con las mismas obligaciones que, eh, se, según decía la ley, el artículo 18, las mismas que el, el, en el contrato de arrendamiento, pero se le suman algunas como realizar personalmente la explotación, no puede derivarlo a otra persona que lo haga, eh, a menos que haya un pacto con eh, el dador, dar las cosas eh, o las cosas la cosa o las cosas comprendidas en el contrato, el destino convenido no puede tomar la maquinaria y usarla de la forma que, que quiera, sino que tiene que hacerla de la forma que ya lo había convenido, eh, conservar todo lo que recibe de la mejor forma, los edificios, eh, los elementos de trabajo que recibe en el caso de que los reciba, eh, que deberá restituir al hacer entrega del premio previo en las mismas condiciones que los recibió también eh, tiene que hacer saber a la parcero dador la fecha en que se comenzará la percepción de los frutos para poder separar eh, los productos a dividir y poner en conocimiento del dador de inmediato toda usurpación o novedad dañosa en, eh, a su derecho. ¿Por qué, Cande? Eh, Porque caso... lo, que, lo que hay que decir ahí es que hasta tanto no esté efectuada la división conforme muy bien vos Aclarás, por eso yo a parcero tomador debo avisarle al dador cuándo se van a repartir los frutos. Existe un condominio, con lo cual el parcero tomador no puede. Dice, bueno, vamos, voy a tomar algo de los frutos, total, dentro de 10 días dividimos y ya está. No, hay un condominio, por lo tanto, va a ser de cada uno ese, ese reparto una vez que se divida y se repartan esos frutos. Exacto. Bueno, en el caso del dador, tiene que eh, garantizar el uso y goce de las cosas dadas en aparcería y responder por los vicios o defectos graves de las mismas, llevar todas las anotaciones de, eh, de todo lo que, lo que va sucediendo, eh, como determine la reglamentación. Y algo importante es que la pérdida de los frutos, si es por caso fortuito o de fuerza mayor, tiene que ser soportada por las partes en la misma proporción convenida para el reparto de aquellos. Eh, algo creo que, no sé si lo puse por acá, no lo, creo que no lo había puesto, pero algo importante es que está prohibido establecer eh, un precio en dinero para la división de, de los frutos. Sí, o sí tiene que ser una división en frutos y tiene que ser eh, proporcional, tiene que ser un porcentaje. De esta forma, si sí, el, el, el aparcero tomador... No, no, iba a decir que si el aparcero eh, tomador no llega a cultivar la misma cantidad de, de no sé, maíz que había previsto no se vería eh, con la necesidad, no sé, se dice 5 toneladas de, de maíz para el dador y 5 toneladas para el tomador, por dar un ejemplo, y lo único que se cosecha son 6 toneladas, estaría en una desventaja muy grande, por eso es que se hace en, por, en porcentajes. Generalmente es un 60 y un 40, pero ellos lo pueden convenir de la forma que quieran. Y el contrato va a finalizar si alguna de, eh, de estas obligaciones no se, no se cumplen, las obligaciones del dador o del, lo del tomador no se cumplen, tienen la, la capacidad de rescindir el contrato. Eh, también concluye por la muerte, incapacidad o imposibilidad física de la parcero tomador, porque es un contrato de intuiti personae, o sea que si el aparcero tomador no puede realizar el trabajo, no lo va a poder realizar otra persona, va a finalizar el contrato. Eh, como dije recién, pueden pedir la, res la rescisión del contrato y el desalojo, eh, si la otra no cumpliese las obligaciones que tenía que cumplir. Y el profe me había preguntado qué pensaba, o que investigara un poco sobre si la aparcería era una sociedad, por el hecho de que al final se repartían eh, los productos que parecía ser una sociedad, y esto es mi opinión personal, puedo estar equivocada, pero creo que no es una sociedad. ¿Por qué? Porque eh, no rendí sociedades, así que 
me falta conocimiento jurídico de esta parte y, y, y forma de hablar, pero creo que para la sociedad es necesario formar una persona jurídica aparte, y en la parcería eso no sucede, en la parcería el tomador es la persona tomadora y la dadora es la dadora, y eh, los bienes, como dice acá, no se confunden, cada parte va a mantener la titularidad sobre sus propios bienes, y no va a haber una persona nueva creada, eh, acá dice, la sociedad es independiente de sus socios, pero la parcería no, si tengo un contrato de parcería con el profesor Fabián eh, y yo, somos nosotros mismos, no va a haber eh, ni una persona jurídica, ni, ni la parcería va a ser independiente de nosotros, sino que vamos a ser nosotros mismos. Por eso yo creo que no es una sociedad, ahora el profe sí. Si Perfecto, es... Cande. Eh, es así. Eh, cuando hablamos de una sociedad, la sociedad es una persona jurídica, independiente de los miembros que la componen. En este caso, en este caso, como vos decís, Candela y Fabián, que celebraron un contrato de la parcería, siguen siendo Fabián y Candela, y están regidos bajo la normativa de la ley 13.246, hoy 22.98. Con lo cual, no hace a una persona jurídica distinta. Por lo tanto, es un ente asociativo de carácter este, colectivo de entre ellos. ¿no? Es una empresa de colaboración, pero no es una sociedad, hay que dejarlo en claro, porque si yo, quien contrató con Candela, el transporte de lo que Candela cosechó, y yo la contraté con Candela, y Candela no me paga el transporte, yo voy contra Candela, no contra Fabián, que es la otra parte. ¿Por qué? Porque no es una persona jurídica, sino que son individualidades que prestan colaboración una asociación para buscar un fin que favorezca a ambas partes. Por lo tanto, hay que dejar en claro que la parcería no es un contrato ni se relaciona con lo que es una sociedad. Muy bien, Candela, con eso, para que quede claro y perfecto. Muy bien. Bueno, profe, creo que estoy explicando como si fue, estuviera en un oral, así que si después les mando... No, esto, está perfecto. Si algo no dije muy rápido. No, es Pero que bueno. también el abogado, el abogado tiene que saber empezar a hablar y dirigirse. Está muy bien. Yo lo hago también a propósito para que ustedes se den cuenta que pueden, pueden elaborar un, un discurso, un diálogo, porque el día de mañana también van a tener que en alguna audiencia, en algún momento del proceso, hablar, y más los que vayan a seguir la parte penal, los, las defensas y demás, el léxico es muy importante. Por eso eh, te felicito. Muy bien, muy claro, lo mismo que hizo la clase pasada este, no me sale el nombre ahora. Esteban. Eh, Esteban. ¿eh? Bueno, y como dijo el profe recién, la parcería, que está parte general explicada a partir del artículo 21, puede ser agrícola o ganadera. Eh, no, ganadera no, era. Pecuaria, pecuaria. es lo mismo. Sí, pecuaria. pecuaria, lo mismo. Bueno, de animales. Eh, y no, no, el, cuando habla de la parcería agrícola no da un concepto exacto de qué sería, pero agarrando el concepto de a parcería del artículo 21 fui sacando las partes pecuarias y quedaría que va a existir un, eh, a parcería agrícola cuando una de las partes se obligue a entregar a otra un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, bueno, animales en este caso me olvidé sacar, ahora lo quito, en seres o elementos de trabajo para su explotación con el objeto de repartirse los frutos. Es la definición de la parcería, pero sin la parte de, de animales, que ahí me quedó eh, uno que se me... Que se me pasó no, pero yo puedo tener, puedo tener animales que no forman parte de la explotación. ¿Entendés? Ah, es verdad. Me, me dejó los animales y yo, bueno, los acepté. Pero no, no es la explotación pecuaria, sino es una explotación agraria y me dejó los animales y yo los tomé. No para, 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 para claro. trabajar o producir con los animales, sino, está bien, me lo dejó, los cuidaré, los utilizaré para algún traslado o algo de cosas, pero no para una explotación, así que no hay problema que me dé el, el fundo con animales. Bien, y para terminar, los, los artículos referidos a, a parcería agraria que están en la ley, 
hablan de eh, la distribución de los frutos. Y esto dice, como decía hace un cachito, que se va a convenir libremente esta, esta distribución. No se puede convenir de eh, un pago fijo o una cantidad equivalente en dinero, porque si no, tendríamos, estaríamos hablando de un arrendamiento. ¿sí? Todos los meses tengo que dar una, eh, una cantidad fija en dinero, y no es el, el objeto de, de este contrato. Entonces está prohibido convenir esta forma de pago. Tienen que convenirlo libremente en porcentaje, las partes, eh, ninguna puede disponer de los frutos sin haberse realizado antes la distribución de los mismos, eso es un poco obvio, porque como decía recién, si la cosecha son, no sé, 5 toneladas de maíz, y antes de, de disponer esos frutos yo me hago de, de una parte, va a ser injusto para la, la otra que tiene que recibir también su pago. Entonces, ninguna puede, tienen prohibido disponer de los frutos sin haberse realizado antes la distribución de los mismos salvo, claro, que la otra lo autorice. Y el aparcero tomador tiene derecho para destinar sin cargo una parte del predio para el asiento de la vivienda, pastoreo y huerta, pastoreo acá, en el caso eh, de que haya algún tipo de animales, pero acá el, la, la ley dice pastoreo, lo cual yo lo leí para mí, no sé si estará bien, bien o, o se les habrá pasado o tiene un sentido porque el pastoreo sería más pecuario ¿no? que agrícola pero, no, sí, pero bueno, sí, es pecuario. No sé que eh, acuérdense tan... bien. No, acuérdense no, no. que acuérdense que el pastoreo a diferencia del pastaje el pastoreo es un contrato accidental de hasta un año que es que me obligo a conceder el uso gusto goce de un predio a una persona que ingresa con los animales. Yo me obligo a entregarle luz y goce. En lo que es hospedaje, pensión de animales o pastaje, yo no me voy a retirar de mi predio. Yo le concedo que pasen los animales, pero luz y goce lo mantengo yo. Esa es la gran diferencia. El pastoreo es un contrato accidental. Yo como propietario del predio me obligo a entregárselo por un año para que él ingrese los animales y pasten ahí el pastaje o pensión de animales yo no me obligo a entregar el uso y goce del predio yo me quedo y el que ingrese los animales y le cobro por cabeza, día, mes o año ¿está bien? esa es la gran diferencia entre el pastaje con el pastoreo que yo me obligo a conceder el uso y goce de un predio. Esteban, ¿qué quería decir? Buenas tardes. Buenas tardes. No, agregando a eso, claro, quizás por ahí quien no está muy con, relacionado con la, la actividad agrícola puede, puede prestarse a confusión. Cuando se levantan muchas cosechas, por ejemplo, hablaban del maíz, queda el rastrojo del maíz. Y eso Exacto. sirve para engordar puntualmente animales, los animales en su se come lo que queda de, de la cosecha y el pisoteo y las eyecciones de los animales ayudan a que la tierra se recupere. Así que el pastoreo es un efecto, un beneficio secundario de muchas siembras, mejor dicho, cuestiones que ocurren a posteriori de la cosecha. Así que por eso tiene ese sentido incluir ese claro. pastoreo que es puntual y que ayuda un poco también a, a la recuperación de la tierra. No, y aparte por eso, claro, por eso Esteban, es que yo me obligo a conceder en un y goce el predio, Exacto. no como el pastaje que yo digo, bueno, te cobro, ¿cuántos días vas a estar? Y cinco días te cobro, por cinco días, tantas cabezas, tanto tiempo. Exacto. Es una pensión de animales, es un hospedaje, comen uh -huh. y se van, en cambio en el pastoreo, que como muy bien vos aplicás, ¿por qué? se entiende de qué se van a alimentar, es que es el plazo de un año y me obligo a entregar el uso y goce para que esa persona ingrese y se quede en el predio con los animales. Exacto. Bien, entonces sí tenía sentido, solo que me falta un poco de campo a mí para, para <risa> no, entender. No qué bueno que está Esteban. No, eh... no, menos mal que está Esteban, nos salva a todos, Cante. Sí. Pero bueno, este es un derecho que tiene la parcera, no es una obligación, eh, pero sí le puede conceder al, eh, 
perdón, esto es un, un derecho que tiene el tomador, o sea, sí, puede ser una obligación de, del dador, de recibir eh, un lugar para vivir en ese, en ese predio sin cargo, eh, para el pastoreo y para la huerta, en las proporciones que determine la reglamentación según las necesidades en las distintas zonas agroecológicas del país. Exacto. Y ese es el, el último artículo de, de la parte agrícola que tiene la ley, después pasa con la pecuaria que eh, puede explicar muy bien María Laura seguramente. Y si algo no quedó claro, igual Laura mando el coso para que lo puedan leer, eh, tranquilos porque capaz hablo un poquito rápido. No, no acá no, está no. perfecto, quedó clarísimo. Lo que les voy a pedir a ambas y a Esteban también, si pueden subir al aula virtual con algún chico del centro que lo pueda hacer, porque son muy interesantes para después este, repasar eh, los power que han este, realizado. Yo, por ejemplo, utilizo los power en la práctica 2 y los ¿Al subo. Campus, ¿Al campus dice usted? O, o pásenselo de alguna manera que les llegue. Al grupo, capaz. Porque María, creo que al alguna... campus solo pueden subir los profes, creo. Claro, bueno, por eso. Pero... Yo decía, si él lo quiere subir al campus, se lo pasábamos al profesor Méndez y que lo suba. Eso me refiero. Por eso le pregunté si quería fíjense que lo suba si y Méndez... que lo suba al campus. Claro, fíjense si Méndez lo puede subir, porque es muy interesante para ustedes, para el repaso, chicos. Yo, la verdad, que ahora en la práctica, dos a partir de esta cuestión de la pandemia y la virtualidad, porque si bien estamos haciendo la presencial, ahora con las últimas medidas, otra vez se cerró la facultad. Yo empecé a construir Power porque me parece que es la forma de un repaso claro y preciso con los temas importantes de cada ítem. María, te escuchamos gustosamente. Bueno, a mí me tocó la parcería pecuaria. Ahora voy a compartir el... Pam, el... Te encontré el escritorio acá. Ahí vamos, ¿eh? Sí, tranquila, te puso como anfitrión en Acande, sí. Sí, sí. ahí está. Pero, Perfecto, ahí está, por compartir la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. ¿Ahí se ve, chicos? Perfecto. ¿Lo ven todos? Ay, Laura, ¿se ve? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Porque yo no me doy cuenta si lo ven. A sí, ver. perfecto, María. Perfectísimo, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Bueno, como decía, a mí me tocó lo que es la parcería pecuaria y me pareció interesante mencionar de dónde viene la palabra pecuaria. Es una palabra de origen latino derivada del pecus, lo voy a decir así muy sintéticamente. No, no, está bien. Ganado. ¿Cómo? No, perfecto, María, perfecto. Que significa ganado. Y antiguamente el ganado fue un elemento de cambio y al principio cambio es mueble para la jurisprudencia romana, ¿no? Entonces, la, en las primeras monedas se llamaba un pecunia, que venía de pecus. Por lo cual, nuestro actual término pecuniario, que significa relativo al dinero, tiene el mismo origen etimológico. Claro, hoy se habla de... Claro, se sí. habla así de peculio. Peculio claro. viene del latín y de lo que era el derecho romano, cómo conjugaban eh, ese estilo, ¿sí? Perfecto. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la denominación que suele darse a la actividad ganadera que consistente en la crianza de animales para su comercialización y aprovechamiento económico? Se trata de una actividad económica primaria y esencial que junto a la agricultura es una de las más antiguas de la humanidad. Depende, dependiendo del ganado y las especies de que se ocupe la crianza pueden distinguirse distintas clases de explotación ganadera. Siendo las más recurrentes, la del ganado porcino, cerdos y jabalíes, ovino, bovinos y caprinos. Existiendo amplia diversidad de razas con características muy peculiares propias de determinadas regiones. La crianza del ganado tiene como finalidad la producción de materias primas, permitiendo obtener productos derivados del animal, como son el cuero, la leche, la carne, los huevos, la lana, la grasa, la miel, la entre otros que serán comercializados en el mercado. No puedo correr ahora. Ahí está. Bueno, entonces voy a ir a lo que es el concepto, que es más o menos lo que dijo mi compañera. Que bueno, hay a parcería pecuaria cuando una de las partes, a parcero dador, se obliga a entregar a la otra, a parcero tomador, un conjunto de animales. Ahí está la diferencia con lo que dio mi compañera. Acá hablamos de animales, con el objeto de repartirse los frutos. 
Claro, acá claramente lo que se concede son animales. No claro. sé dónde vos los vas a llevar los animales, pero no es como el, el arrendamiento, la parcería agraria, que yo me obligo a entregarte un fundo. Acá yo me obligo a entregarte animales para repartirnos los frutos. Es decir, ya sea cría o capitalización o engorde de ganado. Perfecto, María, bien claro eso, perfecto. Bueno, entonces, bueno, esto ya lo habíamos mencionado con la otra parcería, no es un contrato de locación, no es un contrato de sociedad, se trata de un contrato de colaboración y de tipo asociativo. Espectacular. La, la Espectacular. Sí. María, una cosa que viene bien para todos. ¿Por qué puede pasar en el examen? Y esto no es una trampa, sino saben que es múltiple choice. No sé si creo que seguirá la misma tónica Freddy. Ojo que el contrato, tanto de arrendamiento como de parcería, es un contrato consensual, no real. Por eso ustedes tienen que decir, es cuando una parte se obliga. Ahí ya comienza el contrato. No es cuando una parte entrega, porque no es real. Es consensual. Muy bien lo que dijo también Candela, como lo que dijo María. Ténganlo en cuenta, chicos. Si dice, el contrato de parcería es un contrato mediante el cual una parte entrega un predio, está mal. Porque no es, re, no es real, sino consensual. Bueno, la asociatividad y la colaboración se evidencian en la cooperación que existe entre las partes. Eh, bueno, se efectúa el reparto de los frutos que se obtengan de dicho contrato. Una de las partes es el dueño de los animales o del campo y se asocia a otra para realizar una explotación agropecuaria. En este tipo de contratos, ambas partes asumen el riesgo y participan en las utilidades como en las pérdidas. Este, ah, ya me fui para acá. Ahí estamos. Bien. Está bien, perfecto. Comparte, sí, se comparten los Hay una parte que es el dador y otra parte que es la tomadora, ¿no? Se comparten María, los caracteres genéticos. Sí. Bien. Sí, sí, seguí, sí, seguí. Sí. No, no te interrumpo. Seguí, sí, seguí. Sí. Se comparten los caracteres generales de una parcería, pero la diferencia en cuanto al objeto importa que deje de ser imperante el principio de orden público económico presente en la agrícola y pase a ser relevante el de la autonomía de la voluntad. Muy de bien. Ese... Eso clarísimo. Clarísimo que les quede bien en claro. Acá empieza a jugar la autonomía de la voluntad. Claro. O sea que en la Con agrícola. Cual, el plazo, ¿cuál puede ser, María? Ahora, ahora lo, lo vemos, que lo tengo por ahí, lo del ah, tema. Ah, está, del... está, está, está. Perfecto, sí, yo para qué. Perfecto. Bueno, es contrato, sí, es un contrato de intuito personal ¿eh? respecto al parcero tomador. Es muy importante la profesionalidad y la capacidad técnica que éste posea, ¿no? El parcero tomador, ya que de ellos dependerán en gran medida los resultados de la explotación y así las mayores utilidades a obtener y repartir. De esto se deriva que el dador, en estos casos, posee mayor facultad de contralor por su interés directo en los resultados. Los frutos se repartirán los frutos, los productos o utilidades por partes iguales, aunque la ley admite que puedan los aparceros convenir otra proporción. Evicción. Si lo que entregó el dador fueron animales... Tiene que otorgar evicción, es decir, que si un animal resultó defectuoso, deberá sustituirlo por otro. Por otra parte, ninguno de los aparceros, sea dador o tomador, puede disponer, sin el consentimiento del otro, de los animales dados en la parcería, tampoco de los frutos o los productos. Ahí vamos a lo que me preguntó del plazo. El plazo puede fijarse libremente en el caso en que el dador solo entrega animales, sin dar el uso y goce de un predio para la explotación. El aparcero o tomador es quien tiene a su cargo los gastos de cuidado y cría de los animales dados entregados. Rige la voluntad de las partes y en su defecto los usos y costumbres, pero respetando el ciclo natural de reproducción del animal del que se trata. La prescripción de las acciones que origina el contrato es de cinco años, según el artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Eh, obligaciones de la parcero dador. Entregar los animales mantener al tomador en posesión, digamos, en la ten en tenencia de los mismos, en caso de evicción, que era lo que yo había hablado antes, sustituir por otros animales, contribuir con los gastos de cuidado y cría, si así se hubiera convenido, caso contrario, 
Esta obligación está a cargo del aparcero tomador. Esto surge del artículo 38 de la ley. Va a ocurrir a la distribución de las crías al tiempo del reparto, retirar los terneros que les sean asignados y retirar su hacienda al fin del contrato. Esas son las obligaciones del aparcero dador. Con respecto al tomador, tiene la obligación de recibir los animales y cuidarlos como los propios, contribuyendo a sus gastos, salvo pacto de, de compartirlos, convocar por medio fiaciente y suficiente antelación al acto de distribución y reparto de crías. Entregar las crías que correspondan no es responsable de las pérdidas que no le sean imputables, pero debe rendir cuentas de los despojos aprovechables del ganado. Y acá, bueno, eh, transcribí algunos artículos importantes de la ley 13.246, que es la que fue reformada por la 22.298. Bueno, el artículo 21 que había mencionado mi compañera, que es donde menciona cuando habrá parcería. La definición, digamos, el 34, que no la voy a volver a decir porque ella ya, ya la mencionó, el artículo 34 que habla de cuando la cosa dada en la parcería fuera solamente animales, los frutos y productos o utilidades, se repartirán por mitades entre las partes, salvo disposición o uso en contrario. Esta sería una disposición supletoria que se aplica solo cuando las partes no hayan pactado otra cosa y cuando de los usos y costumbres no resulte otra forma de reparto a diferencia de una disposición de orden público que se aplica aún cuando las partes habrían pactado otra cosa. El artículo Exacto. 35... ¿Cómo? No, no. No, no. no escuché qué dije. Hay un... Hay un micrófono abierto. No, yo no dije nada. Yo lo que, lo que sí, María, lo sí. que digo es que hay... Eh, es lo mismo que en la parcería agrícola en cuanto a esto. Fue muy criticada la 2298 porque tuvo la posibilidad, cuando dice con la posibilidad de repartirse los frutos, de aclarar mucho más lo que decía la 13246 en cuanto a la proporcionalidad. Lo que hay que tener en cuenta, en uno y otro caso, es, eh, por supuesto, el tomador va a quedar a cargo de eh, todo lo que es la explotación. Pero también hay que tener en cuenta lo que el dador otorga, puede ser que otorgue los animales, más vacunas, los animales más alimento, eh, gran cantidad, en qué condiciones, porque muchas veces se hace un 60 para el tomador y un 40 para el tomador. Pero puede ser que a veces la figura y la, el trabajo del tomador signifique mucho más importante que lo que hizo el dador, que simplemente entregó los animales, y ese porcentaje, 60-40, tomando en cuenta la proporcionalidad del trabajo de él y demás, de un 60 para el tomador y un 40 para el lado. Cuando es 50 y 50, como toda otra distribución, es, hablamos de contrato de mediería, que significa todo por la mitad. Entonces, en este caso también va a ser 50 y 50. Bien. Bueno, después el artículo 35, igual yo estas cosas ya las mencioné que eh, menciona que el dador de animales que sea objeto del contrato estará obligado a mantener al aparcero en la posición de los mismos y en caso de evicción a sustituirlos por otros. El, no, el aparcero no responderá de la pérdida de animales producida por causas que no le sean imputables, pero debe rendir cuenta de los despojos aprovechables. Bueno, claro, esto es lo que vos dijiste y, y se puede, lo que se puede aprovechar puede ser motivo también de... Este, reparto eh, lo que no, bueno, ya ahí puede ser materia de residuo, pero siempre tratar de aprovechar al máximo los productos que se obtengan. Tal vez si el animal fallece, bueno, el cuero, la grasa, la carne, es decir, ver eso también en el contrato que puede ser motivo de aprovechamiento, que puede ser por uno solo o por ambas partes. El 36 eh, menciona que salvo estipulación en contrario, ninguna de las partes podrá disponer, sin consentimiento de la otra, de los animales dados en la parcería o de los frutos y productos de los mismos. El 37 habla de los que los contratos de parcería pecuaria, en los que no se conceda, además de los animales, el uso y goce del predio necesario para la explotación, regirán por el plazo que las partes convengan o en su defecto por lo que determinen los usos y costumbres locales. 
Perfecto. Y, y el 38, que bueno, que salvo estipulación o uso contrario, los gastos de cuidado u cría de los animales corren por cuenta de la parcela. Muy bien. Bueno, y hasta ahí llegué, eh, espero no haberme no. olvidado de nada y si me olvidé. No, bueno. perfecto, aclaraste bien, dejaste muy en claro el tema del principio de la voluntad de las partes. En, lo, en la pecuaria, que se distingue del arrendamiento de la parcería agrícola, claro. donde tengo un marcado orden público. Acá estoy a lo que las partes establezcan, autonomía de la voluntad. Aclaraste muy bien también el tema de cómo se hace la distribución, que también hay que tener en cuenta en, esta, en este contrato, lo que yo también re, re, referí en cuanto a la proporcionalidad, ver cuánto va a ser la distribución y tiene que estar claramente en el contrato. También debo avisar con anticipación al a parcero dador o, o dador y a parcero que es el que los recibe, el aparcero va a tener que denunciar cuándo se van a realizar los frutos. Y lo mismo que la agrícola, no puede nadie, en este caso el tomador, tomar algún producto sin que esté efectuada esa división, porque hay un condominio entre ambas partes. ¿Está? Bueno, perfecto, creo que no queda ninguno. Queda para la semana que viene accidentales. ¿Quién los tenía los accidentales? Yo, doctor, yo tengo accidentales. Ah, está bien, está bien. Y la otra clase, creo que es el 22... ¿Hay alguien más que, que quiera preparar un tema? Porque puede estar la mediería. Profe. Ver, puede... Sí. Maite habla, ¿cómo está? Eh, nosotras Maite, ¿cómo con Andrea teníamos para la semana que viene, junto con Accidentales, habíamos preparado lo que es capitalización de hacienda, de cría y de invernada. Bárbaro, bárbaro. Perfecto. Terminamos. Para la semana que viene, si dábamos a tiempo a dar todos esos temas. Sí, como Ustedes, pues, sí yo creo que sí se puede hacer lo más importante y claro, sí, sí, para que sí. ya no, nos queden, yo decía, la semana que viene creo que es 15, sí. el, 20, el 22 me gustaría que eh, vayan buscando material para que entre todos redactemos, por ejemplo, los que quieran un contrato de arrendamiento y los que quieran un contrato de parcería y lo discutimos en clase a ver cómo, porque me gusta que ustedes ya sepan influir en la redacción de un contrato. Es muy importante, porque quieras que no, eh, dentro de muy poco tiempo se van a recibir, y es importante que ustedes, con sus propios medios, puedan realizar la construcción de un contrato. Por lo tanto, no sé si en contratos en la materia se ve esta parte práctica, pero uno que siempre es muy práctico y que viene de la práctica 2, también me gusta en esta materia que seamos prácticos y que ustedes los motive ¿Cómo redactar un contrato? Entonces quedamos así. La semana que viene dan ustedes, el 22 hacemos un contrato entre todos, y el 29 la idea puede ser que yo hable con Méndez para que un eh, chico recién recibido hace poco tiempo eh, que quiera hacer sus primeras este, clases con nosotros, bueno, lo acompañe y a ver qué temas el que quiere dar, que por supuesto... Yo voy a hablar con Freddy, ese tema no va a ingresar, que yo tampoco me gusta que eh, estando el 30 el examen, el 29 se incluya otro tema. Así que, este, por mi parte, les agradezco muchísimo, creo que esto ayuda mucho a tener un intercambio de ideas, y bueno, nos veremos el martes que viene, con las chicas dando entonces, contratos accidentales, claro Maite, ¿eh? no, no, te, no te compliques mucho, ¿Por qué? ¿Por qué se habla de accidentales? Que es por el poco tiempo que están incluidos en la ley, por más que están excluidos. Están excluidos de lo que reglamenta la ley, pero están incorporados a la ley. Y después capitalización de hacienda, invernada y cría, que es interesante para poder compartir y ver cabalmente cómo son esos contratos. ¿Eh? No sé si alguno tiene alguna duda, chicos, o ya lo libero, que dentro de poquito ya, yo estaba preocupado, porque digo, a ver si los chicos quieren ver el partido, y yo me entusiasmo y se les hace tarde. Pero bueno, la verdad que un gusto como siempre tenerlos y, y estar en contacto con ustedes.
y a las chicas espectacular, lo mismo que en la, en la semana pasada a Esteban, así que espero Maite eh, que den una clase como siempre, seguro porque la verdad que uno se siente muy apoyado y a gusto hoy por ejemplo, medio me di mi primer clase de la práctica a la mañana a las 8 de la mañana y la verdad que eran vegetales eh, y, y, y eso que habíamos tocado un tema interesante a veces esto también hace la virtualidad que, que nos mantengamos un poco estáticos cosa que a la tarde no porque ya los conozco a los chicos y pudimos pero está muy bueno y yo la verdad que se lo dije a Freddy el martes pasado ni bien terminó con ustedes haciendo alusión al tema del power eh, la importancia con la que han dado la clase en ese caso Esteban y hoy también se lo voy a decir de parte de Candy y de María como va a ser el martes que viene Maite con vos y con la otra chica porque creo que también a ustedes les sirven mucho y la importancia es eso que las clases les sirvan y vuelvo a insistir aunque parezca tonto uh, recursos naturales pero esto ojo que es un campo que no está todavía activado y el tema de la redacción de los contratos y todo lo que deriva de ello es muy importante y no hay nadie, acá por lo menos, que realice, por ejemplo, la redacción de unos contratos. Chicos, les mando un abrazo muy grande, que tengan muy buen, buena semana y Gracias. buen fin de, y nos estamos viendo el martes que viene. Gracias a todos. Gracias. Un beso grande. Gracias. Grande, 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 grande María. Grande Esteban. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. chao.